ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சங்காஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எப்படி ரொம்ப லாங்கர் டேஸ்க்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணலான்றதை பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸாக இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணலான்றதை பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் நான் ஜென்ரலாக ஃபாலோ பண்ணுற டிப்ஸ் ஸோ உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணால் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வாழைப்பழம் இதோட காம்பு வந்து இந்த மாதிரி ஆ அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு விராப் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து பழுத்து வெம்பி போகாமல் இருக்கும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்தப்போ எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் அதாவது அது பழுக்கிற ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் டிலே பண்ணலாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு இது ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் இதோட காம்பு பகுதி மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அலுமினியம் ஃபாயிலால் விராப் பண்ணும் இந்த பழம் இருக்கிற சைடெல்லாம் நீங்கள் விராப் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த பழம் வாங்கி த்ரீ டேஸ் ஆகிடுச்சு இது அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு இந்த மாதிரி விராப் பண்ணி வச்சதால் அப்படியே இருக்குது கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து இது எல்லோ கலரில் இதோட தோல்லாம் மாறி அதுக்கு அடுத்த நாளோ இல்லை டூ டேஸில் வந்து இது வந்து இதோட தோல்லாம் பிளாக் கலரில் மாறிடும் ஸோ த்ரீ டேஸ் ஆகும் அதே மாதிரி அதே வாங்கினப்போ இந்த ஃப்ரெஷ்னஸோடு அப்படியே இருக்குது இப்போ அடுத்து வந்து முட்டைக்கோசை தான் கேபேஜ் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் இது வாங்கும்போது நல்லா இவ்வளோ பெருசு இருந்தது இது வாங்கி டூ வீக்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு ஆனாலும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இதை நான் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் மட்டும் மேலே மேலே இந்த மாதிரி இருக்கிற லேயர்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி கேபேஜை வந்து அப்படியே முழுசாக எடுத்து வச்சிடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் லேயர்ஸ் உரிக்கும் போது அதை அடி பகுதி வரைக்கும் அந்த லேயரை வந்து நீங்கள் உரிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற முட்டைக்கோசை வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இது வாங்கி நான் டூ வீக்ஸ் ஆச்சு ஆனால் பார்த்தா அப்படி தெரியுது அவங்களுக்கு அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு அப்படியே இருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வந்து கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து டூ த்ரீ டேஸில் வந்து பிளாக் கலரில் ஆகி கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு அப்படியே இருக்கு இப்போ அடுத்து இந்த கண்டெய்னர் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா கேரட் தான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கேரட் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட டூ கேஜிஸ் கிட்டே வாங்கினேன் வாங்கிட்டு இதை அப்படியே இந்த கண்டெய்னரில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபேர்மாக இருக்குது நம்ம வாங்கினப்போ எந்த அளவுக்கு ஃபேர்மாக இருந்ததோ அதே அளவுக்கு ஃபேர்ம்னஸோடு இது இருக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் இதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது க்ளோஸ் பண்ணும்போது அதோடய மூடி வந்து கரெக்டாக இதை கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் வந்து டிஃபன் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீளமாக இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் தட்டு போட்டு மூடி வச்சு அப்படியும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் வந்து அது க்ளோஸ் பண்ணுற பிளேட் வந்து அது ஃபுல்லாக கவர் ஆன மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் ஏர் டைட்டாக அப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு கவர் ஆனால் போதும் இப்போ அடுத்து இந்த கண்டெய்னரும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நான் தக்காளி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதோட ஹெட் இருக்குல்ல அதோட தலைப்பகுதி அது வந்து ஃபேஸிங் டவுன்வர்ட்ஸ் அதாவது கீழே கீழே பார்த்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு வந்து அது கெட்டு போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இதுக்கு இந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுடுவேன் ஸோ நீங்கள் தட்டு போட்டு மூடி எடுத்து வச்சிங்கன்னா தான் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஓப்பனாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் வந்து வெம்பி போகிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டு வந்து கரெக்டாக அதில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த கண்டெய்னர் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் டு டூ கேஜிஸ் வரைக்கும் டொமேட்டோஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லெமன் நான் லெமன் வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரீஸரில் வைக்கல ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷனில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வச்சாலும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்
இப்போ அடுத்து இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்க இந்த கண்டெய்னரில் தான் வந்து நான் வந்து கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட டூ வீக்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்குது கொத்தமல்லியோட அடியில் அந்த ரூட் பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது அடியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் அடியில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு இருக்கும் நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பருக்கு பதில் ஏதாவது ஒரு காட்டன் துணி கூட இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இந்த இலையிலேருந்து வர எக்ஸஸாக வர மாய்ஸ்சரெல்லாம் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி துணி இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர் அடியில் போட்டு வைக்கணும் நீங்கள் வெறும் ஒன் வீக் வரைக்கும் நீங்கள் கொத்தமல்லி இலை இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் போடாமல் அப்படியே வந்து இதை கட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து இந்த கண்டெய்னரில் வந்து புதினா வந்து அந்த இலையெல்லாம் ஆஞ்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுவும் அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு அப்படியே இருக்குது இதுவும் வாங்கி டூ வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இலையெல்லாம் அதே க்ரீனிஷ் கலரில் அப்படியே இருக்குது இதுக்கும் நான் அடியில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு இலை வந்து கொஞ்சம் பிளாக் கிஷாக மாறி இருக்கும் அது மட்டும் நீங்கள் அப்பப்போ செக் பண்ணிவிட்டு அந்த இலையை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி இலை வந்து டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த டிஃபன் பாக்ஸஸ் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ்க்காக நான் வாங்கின டிஃபன் பாக்ஸஸ் தான் ஸோ இது வந்து ஹைட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அகலம் வந்து இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கபிளாக வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இது யூஸ் இல்லாதப்போ நீங்கள் வந்து கிச்சன் கே கபோர்ட்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது இது வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபோர் செட் ஆஃப் டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வந்து ஸ்டோரேஜ் அப்போ நிறைய ஸ்பேஸும் உங்களுக்கு ஆக்குபே ஆகுது கம்மியாக தான் ஆக்குபே ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாக்கபிளாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஃபன் பாக்ஸஸை அது ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த புதினா இதெல்லாம் நம்ம ஆஞ்சு எடுத்தப்பறம் அந்த காம்பு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கார்டன் ஏரியாவில் நட்டு வச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து புதுசாக வந்து இலையெல்லாம் முளைச்சி வந்துடும் இந்த புதினாலாம் நான் வந்து நட்டு வச்சு ஒன் வீக் மேலே ஆச்சு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு துளிர் விட்டு வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து நான் ரோஸ் செடி சுற்றி இருக்கிற இடம் வந்து வேஸ்ட்டாக தானே இருக்குது அந்த இடத்துல நான் நட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பெருசாக இருக்கிற இந்த புதினா செடி மட்டும் நட்டு வச்சு டூ வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு மீதியெல்லாம் இப்போ புதுசாக முளைச்சி வந்துட்டுருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து நட்டு வச்சு ஒன் வீக் ஆகுது ஸோ எல்லா என்கிட்ட இருக்கிற ரோஸ் செடிக்கு எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி சுற்றி இந்த புதினாவோட காம்பு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் நட்டு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர புதினா காம்பு இந்த மாதிரி நட்டு வச்சிங்கன்னா ஒன் வீக்கில் நல்லா நல்லா துளிர் விட்டு வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணும்போது திரும்ப திரும்ப புது இலை அதுலேருந்து முளைச்சி வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸில் தான் வந்து கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் நான் ஃப்ரிட்ஜோட டோர்லேயே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் தெரியும் அதில் இந்த மாதிரி டோர்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் கருவேப்பிலை வந்து ஃபுல்லாக உரிச்சு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து டோர் செக்ஷனில் வச்சுருக்கேன் நான் இந்த கருவேப்பிலை வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போது அதோடய காம்போட மஞ்சள் உப்பு இதெல்லாம் போட்ட தண்ணியில் வந்து அப்படியே முக்கி எடுத்து நீங்கள் இப்படி ஜஸ்ட்டு இப்படி உதிர்னீங்கன்னா எல்லா தண்ணியும் கீழே வடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு காட்டன் துணியில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அதோடய இலையெல்லாம் உரித்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுடுவேன் இப்போ பாருங்கள் இது நான் இந்த கருவேப்பில் ஸ்டோர் பண்ணி டூ வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம வாங்கும்போது இருந்த அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு அப்படியே இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு வரும்போது அந்த கருவேப்பில் அந்த காம்போட க்ளீன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தான் எக்ஸஸாக இருக்கிற வாட்டரெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் காய வைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே மெத்தடில் தான் வந்து புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் கீரை இதெல்லாம் வந்து அந்த கட்டோடு வந்து இந்த மஞ்சள் தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை நல்லா ஆஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு
இப்போ மீதி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் பேக்கில் தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோலேயே நான் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த காட்டன் பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் கேரட்டெல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா அவ்வளோவா ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை ஒரு த்ரீ டேஸ் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அது ரொம்ப சுருங்கி போன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நான் சொன்னேன் அந்த மெத்தடில் கேரட் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் கூட நல்லாயிருக்கும் ஸோ சில காய்கறிகள் இந்த மாதிரி கேரட் இதெல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணால் அவ்வளோவா ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை ஆனால் மீதி காய்கறியெல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணால் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஒருவேளை இந்த காட்டன் பேக் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் தெரியும்னா இந்த மாதிரி தச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பில்லோ கவர் எதாவது பழைய பில்லோ கவர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் பில்லோ கவர்ஸ் வச்சுருக்கேன் சின்ன பில்லோ கவர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாம் கூட ஆப்பிள் மாதுள இதெல்லாம் கூட இந்த பில்லோ கவரில் போட்டு அப்படியே நீங்கள் வேப் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் பேஸ்கெட் செக்ஷனில் வச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சின்ன வெங்காயம் நாங்கள் ஊரில் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் செஞ்சிட்ருக்கோம் எங்கள் ஃபார்ம்லேருந்து வந்த சின்ன வெங்காயம் தான் இதெல்லாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இங்கே ஊருக்கு ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பரவலாக ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி கொட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா அது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா பரவலாக ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு அப்படியே இருக்கும் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு கெட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மீதி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சில வெங்காயம் வந்து மொளை விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த முளைக்கிற வெங்காயத்தை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து குக் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் நாங்கள் வந்து வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் எங்கள் ஊர்லேருந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வரத கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிப்போம் நீங்கள் இதே மெத்தடில் வந்து பெரிய வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பரவலாக ஒரு இடத்துல வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து தேங்காய் வந்து ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா அதோடய முடி பகுதி இருக்குல்ல அது வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து தேங்காய் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த தேங்காய் வந்து பத்த போட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த தேங்காவை துருவிட்டு ஃப்ரீசரில் ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் இருக்கும் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒன் வீக் வரைக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கும் மேலே ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி பெஸ்டிசைட்ஸு அதெல்லாம் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தப்பறம் அந்த தண்ணி வந்து நல்ல மஞ்சள் கலரில் இருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து கல் உப்பு தான் சேர்க்கணும் தூள் உப்பு சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த மஞ்சள் கல் உப்பு இதெல்லாம் வந்து கிருமி நாசினி மாதிரி வேலை செய்யும் ஸோ அதனால் அது சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் இருக்கிற பூச்சிக்கொல்லி மருந்து எல்லாம் தெளிச்சிருப்பாங்கள்ல அதெல்லாம் போக்குறதுக்காக நம்ம வந்து பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சாரி ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுமோ அதெல்லாத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு நார்மல் பிளெயின் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துடுங்க நீங்கள் வந்து இந்த தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வெம்பி போன மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு காட்டன் துணி இந்த மாதிரி கிழிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த நம்ம தண்ணியிலேருந்து ஊற வச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டைனிங் டேபிளில் வந்து நான் ஒரு பெரிய காட்டன் துணி விரித்து வச்சு அதில் வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா